வணக்கம் தேசிய சிந்தனை கழகம் வழங்கும் தேசிய தமிழ் வளர்த்த தெய்வீக புதல்வர்கள் என்கின்ற தொடர் சொற்பொழிவிலே இன்று ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு நாம் காண இருக்கும் தமிழ் சான்றோர் ஓ வே சுவாமிநாத ஐயர் அவர்களை பற்றி மிஞ்சூர் ஸ்ரீ சந்திரபிரபா ஜெயின் கல்லூரி தமிழ் துறை பேராசிரியர் முனைவர் ராஜகோபால் அவர்களின் சிற்றுரை அகில பாரத பிரக்ஜா பிரவாக்கின் தமிழக கிளை தேசிய சிந்தனை கழகம் வழங்கும் தேசிய தமிழ் வளர்த்த ஊவே சாமிநாத ஐயரை போற்றுவோம் தேசத்தை காத்தல் செய்வோம் முதற்கண் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் பிரபஞ்சம் வாழ வேண்டும் உலகம் வாழ வேண்டும் அதற்கு தேசியத்தையும் தெய்வீகத்தையும் தனது இரண்டு கண்களாக போற்ற வேண்டும் என்கிற கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் துணித்தார் நூல்களை அதாவது இன்று தமிழ் மொழிக்கு அணிகளாக கருதப்படும் காப்பியங்களை ஓலைச்சுவடியிலிருந்து நூல் வடிவுக்கு மாற்றி அமைத்தவர் தமிழ் தாத்தா எனப்படும் ஊ வே சாமிநாத ஐயர் அவர் மட்டும் பாடுபட்டு தேடி கண்டறிந்து அவற்றை பதிப்பித்திருக்காவிடில் நமக்கு மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் முதலிய பல தமிழ் நூல்கள் கிடைக்காமலேயே கரையானுக்கு உணவாகி இருக்கும் அந்த ஓலைச்சுவடிகளை பாமர மக்களிடமிருந்து பெறுவதற்கு பசி நோக்கார் கண்துஞ்சார் மெய்வருத்தம்பாரார் என்கிற அடிப்படையில் அவர் உழைத்த உழைப்பு மனித குலத்திற்கே ஒரு பாடமாகும் கடின உழைப்பு விடாமுயற்சி அமோக வெற்றி என்பதுதான் அவர் தன் வாழ்வின் மூலம் நமக்கு உணர்த்தும் பாடமாகும் அந்த வகையில் தமிழ் தாத்தா டாக்டர் ஊ வே சாமிநாதையர் மூலம் நல்வாழ்வுக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் வளத்திற்கும் தேவையான இரண்டு உண்மைகளை நாம் கற்றுக்கொள்கின்றோம் ஒன்று கடின உழைப்பு மற்றும் விடாமுயற்சி இரண்டு குரு பக்தி இப்பொழுது நாம் குரு பக்தியை பற்றி பார்ப்போம் குரு பக்தி ஓலைச்சுவடிகளிலிருந்த பழந்தமிழ் நூல்களை தேடி தொகுத்து அச்சிட்டு பெரும்புகழ் பெற்றார் பூவேசா எனில் அத்தகைய பூவேசாவுக்கு அருந்தமிழ் போதித்து அவரை கட்டோரவையில் முந்தி இருக்க செய்த பெருமைக்குரியவர் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையாவார் அதற்கு நன்றி பாராட்டும் முகமாக ஊவேசா தனது குருநாதர் குறித்து இரண்டு பாகங்களாக எழுதி தமிழுக்கு அளித்த ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம் என்ற நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலில் பதிப்பிக்கப்பட்டது அக்காலத்தைய தமிழகத்தையும் மிகுந்த வறுமையிலும் தமிழ் காத்த மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களின் சிறப்பையும் இந்நூல் எடுத்து எம்புகிறது இவரிடம் கல்வி கற்றவர்கள் பலர் அக்காலத்தில் உயர் பதவி அடைந்தனர் தமிழுக்கு பலர் தொண்டாற்றினர் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னம் தேக்கத்தில் கிடந்த தமிழ் மொழியை உயிர்ப்பித்த சஞ்சீவியாகவே பிள்ளை அவர்கள் அவதரித்தார் இவரது அடி ஒ அடியொற்றி ஒரு தலைமுறையே தமிழுக்காக அருந்தொன்றாற்றியது அதில் ஒருவர்தான் தமிழ் தாத்தா டாக்டர் ஊ வே சாமிநாத ஐயர் பலருக்கும் இன்ன காலம் என்னாது எத்தகைய பெருநூலும் எத்தகைய பெருநூலும் எழுதுணர்த்து பயனுணர்த்தும் இணையில்லா ஆசான் என்று தம் ஆசானை பற்றி சாமிநாதையர் குறிப்பிடுவார் பிள்ளையவர்கள் எழுதி கொடுத்த நூல்கள் பற்றி கூறுகையில் எத்தனையோ கோவைகள் எத்தனையோ புராணங்கள் எண்ணிலடங்க நூல்கள் அத்தனையும் இத்தனை என்று எத்தனை நாவிருந்தாலும் இயம்ப இயலாது என்று தன் ஆசானின் பெருமையை டாக்டர் ஊ வே சாமிநாதையர் மனம் மகிழ்ந்து கூறி குரு பக்தியை வெளிப்படுத்தியிருக்கும் விதம் அனைவர் மனதையும் நெகிழச் செய்வதாக இருப்பதை அறியலாம் இப்படிப்பட்ட பெருமைக்கும் புகழுக்கும் உரியவரான தமிழ் தாத்தா என்று அழைக்கப்படும் டாக்டர் ஊ வே சாமிநாத ஐயர் உத்தம தானபுரம் வேங்கட சுப்பையரின் மகனாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு பிறந்தார் குடந்தை சென்னை போன்ற இடங்களிலுள்ள அரசினர் கலைக் கல்லூரிகளில் பேராசிரியராக தொண்டாற்றினார் ஆங்கில அரசினால் மகா மகோபாத்தியாய எனும் பட்டம் பெற்ற பெருமைக்கு உரியவர் இவரது சிறப்பு நோக்கி தமிழக அரசு 
இவர் பணியாற்றிய மாநில கல்லூரி வளாகத்தில் இவருக்கு சிலை நிறுவி பெருமைப்படுத்தியுள்ளது இனிய எளிய உரைநடை எழுதுவதிலும் விடாமுயற்சியோடு தமிழ் தொண்டு புரிவதிலும் பதிப்பு பணியிலும் முன்னோடியாக திகழ்ந்த இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தனது எண்பத்தாறு வயதில் இயற்கை எழுதினார் தனது வாழ்க்கை வரலாற்றையும் என் சரித்திரம் என்ற நூலாக எழுதியுள்ளார் தன் வாழ்வில் ஏறக்குறைய அறுபது ஆண்டு காலம் தேசியத்தையும் தெய்வீகத்தையும் தன் இரு கண்களாக கொண்டு தமிழ் பணிக்காக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் அவரின் பணியை இன்று பெருமிதத்துடன் நினைவு கூறுவோம் ஜெய் ஹிந்த் பாரத் மாதாக்கு ஜெய்